Пиле Сорис. Има ли по-добра новина от тази да знаем какво ще си хапнем? Мисля, че няма. Защото в първата десятка на най-обичаните домашни ястия е пиле Сорис. И най-често готвените. Обикновено хората готвят боб, чушки, орис. С пиле, с свинско и по-рядко постен. И започват екзотиките по-китайски, с кари, с парак и така нататък. Пиле с орис. Необходимите продукти са 4 пилешки бучета или цяло пиле, 200 грама обикновено рис, 1 дафинов лист, 10 броя черен пипер на зърна, 1 морков, 1 глава кромит лук, чайна лъжичка сол и 2 супени лъжици и олио. Сега ще видите как се приготвя това домашно ястие, защото не всеки знае тънкостите. Те са няколко, обаче са много важни. Бучета, бяло месо, кой каквото харесва, понеже ние не обичаме бяло месо, правим пилето с ориз винаги с бучета. Така, слагам ги в тавичката и първо ще ги запека. По-вкусно става, когато пилето е печено във фурната. Защото по традиционната популярна народна рецепта, пилето се слага във вода, сварява се почти до готовност и след това заедно с ориза и с зеленчуците се слага във фурната да се пече. Аз обаче искам да ви покажа моя си начин, който ми е донесъл много успехи и тавата ми не ги свършва на мига, в който се извади от фурната. Осолявам, поливам с мъничко олио, само струйка, пилешките пучета. Можем да ги разделим и на две и да оставим кълчица и буче отделени, но така цели ще си бъде по-истинско някак. Все едно наистина е пиле с гърдите, с криоцата и съвсем мъничко пипер. Просто напръсквам, посолявам бучетата. Сега, какво се случва? Ще направя същото, като обърна бучетата и от тази част, където е кожата. Отново, сута, търся, намирам я и посолявам. Използвам по предназначение. След това, по същия начин, мъничко пипер, поръсвам, това е за цвят, но слагам в силно гореща фурна пилешките бучета да се пекат ето от тази страна, вътрешната. Ще ви кажа защо. Какво по-вкусно от златисто изпечена пилешка кожичка? Има, безспорно има и по-вкуси неща, но в случай за ястието това е цвета и аромата на гозбата. Така че, за да се случи това, първо изпичаме от тази част бучетата и когато сложим ориза, обръщаме бучетата и продължаваме готвенето. Така че това е една малка промяна, която аз съм привнесъл в оригиналната рецепта, да изпека бучетата. Ориз изчислява се за всеки сътрапезник или член на съмезето по една кафена чашка. От тези кафени чашки са вместимост 50 мл. Не американските, които са 200 мл. Тогава ще стане ориз с пиле. А то не трябва. Така че, ако готвим за 4 порции, 200 грама ориз. Или 4 чайни чашки кафени. Прощавайте. Така, измиваме хубаво ориза няколко пъти с топла. Не много топла, но с хладка вода. И какво искам да направя? След като го изплакна трите пъти, така го наричам като прочутото хоро от трите пъти. Го накисвам. Още едно мое... Мое творение, обаче взим слон от ориенталската кухня, там където правят пилав. Пилава се прави като риза. Винаги се кисне 20-30 минути в студена вода. И аз го правя. Съвсем друг е резултата на зранцата, на тяхната структура и като цяло на външния вид на ястото. Така че, докато чакаме пилешкото да се запържи, да се запече, изчакваме ориза да набъбне в студена вода, след като сме го измили. Измиването е важно, за да махнем нишестето и ориза да остане на зранца. Унези зранца, за които всички се борим, когато искаме вкусно ястие с ориз. Най-често чуваните от мен оплаквания, когато домакините готвят ориз, е как да го заготвят, че да не се слепва. Единия вече подход е ясен, да се измие много добре и да се изкисне. И продължавам с следващите стъпки. Ще наситни една главичка кромит лук, а след това ще я запържа заедно с морков. 
Това се прави, когато вече ориза е на бъбна, пилешките бучета са се запекли. С две думи виждате. Първо запичаме от едната страна пилешките бучета, слагаме ориза с зеленчуците и ги запичаме и от страната с кожата. Така, след лука ми е необходимо да налея и олио, за да се топли в нашия тиган. Малко, не повече от две супени лъжици, само да успея да кавърнисам продуктите и най-вече да отсветя мазнината благодарение на моркова. Тук е този морков на малки купченца. Така че оригиналната рецепта вече споменах е унази, при която месото се вари и след това се смесва с запържени ориз. И подправките са малко. Малко, но с много вкус. Черен пипер на зърна и лавров лист или лавров лист, т.е. дафин. А преди години се наричаше по-често с това наименование. И ето така по този начин, след като нарязах на пръчици моркова, го нарязвам на мънички купчица, които са много апетитни в общата тава. И така, за минута тези зеленчуци трябва да ги кавардисам. И след това отсеждам на киснати ориз и го запържвам за минута-две, докато стане стъклен. Принципът е същия, както в готвенето на плънка за сърми. Така че пилесов с ориз е нещо много лесно, но тези няколко тънкости, които ви ги казвам и ще наблегна на тях, са от изключително значение за успешното му приготвяне. Третата важна част е температурата на печене и на това ще обърна внимание, но след малко, когато съм готов за този елемент, за да не пропусне нещо важно. Така че, ориза се изкисва, както вече казах, докато трябва запичането на бучетата, отсежда се и се слага в тигана с зеленчуците. Това го държа в този гевгир, да може хубаво да го отседя, преди да го сложа в тигана. И посолявам. Чая на лъжичка е солта. Един дъпинов лист. Силна подправка с интензивен вкус. Между другото, ако е в прясно състояние, може да сложите два чейтри. Съвсем различен аромата им и зранцата черен пипер. Класическата пропорция 3 към 1 в полза на водата. Значи 3 купички. Ще извадя бучетата за малко в чиния. И после ще ги обърнем, за да ги изпечем и от другата страна. Защото за едни бучета 40-50 минути е времето, което е напълно подходящо и достатъчно, за да се изпекат. Сега обръщам бучето, за да се зачерви и кожицата. Между другото, хрупкавата коричка, знаете ли как се получава? Още по-хрупкава. Бучетата ги оставяте в хладилника, без да са покрити за едно денонощие, осолени. Кожата изсъхва и после става хрупкава, че дори се и надува. Сол сложих. Три части вода и последната важна стъпка, която казах, тя може би и най-важната, освен съотношението на водата. Температурата на печене и позицията на решетката във фурната. За ориза, под каква дойде е форма? Телешко, свинско месо, ако има вътре. Тавичката трябва да е в ниската част. И температурата е 150 градуса. Ориза не обича високата температура не обича бурното кипене. Иска се търпение. Така че, на 150 градуса течем между 30 и 40 минути, най-добре 40. Ето и как се приготвя. Бучетата се осоляват и поръзват с малко червен пипер. Слагат се в тава и се запичат за 15-20 минути при температура от 200 градуса. Ориза трябва да се измие и да се залее с половин литър студена вода. Оставя се за 20 минути да накисне. В тиган се загрява олио и се пържи ситно нарязан лук заедно с морков, нарязан на требно, за около минута. Тогава се прибавя отседения от водата ориз и се пържи приблизително минута. 
Слага се тафинов лист и черен пипер на зърна. Посолява се и се налива 3 части вряла вода. Изважда се тавичката с бутчетата и те се обръщат от неизпечената страна. Слага се ориза с водата и ястието се премества в ниската част на фурната, а температурата се намалява на 150 градуса. Така ястието се пече между 30 и 40 минути, докато стане напълно готово. 